మాతృని మహ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరము డిసెంబర్ నెలలో వృశ్చిక రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది క్లుప్తంగా తెలియచేయటం జరుగుతుంది వాస్తవంగా వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో చాలా చాలా ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు అదృష్టం వరిస్తుంది కూడా అదృష్టం వరిస్తుంది చాలా ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు నాతో కూడా చాలామంది కూడా వృశ్చిక రాశి వారికి నిజంగా అంత అదృష్టం ఉందా అమ్మా అని చెప్పేసి కూడా చాలామంది కూడా అడిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను వాస్తవంగా తెలియజేస్తున్నాను వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు అదృష్టము అనేది కూడా ఉన్నది వారు ఈ డిసెంబర్ నెలలో చవి చూడగలుగుతారు అది ఏ విధంగా అనేది ఇది యథార్థం వృశ్చిక రాశి వారికి ఏ మాసం అంతా కూడా శుభ ఫలితాలు చోటు చేసుకుంటాయి సంతోషకరంగా అనమాట కాలం మొత్తం కూడా కల గడపగలుగుతారు ఈ డిసెంబర్ నెల మొత్తం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు అది మీరే ప్రాక్టికల్గా మీకు తెలుస్తుంది అవునా కాదా అమ్మ చెప్పారు అని చెప్పేసి అలాగే ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఏదైనా సరే క్రిటికల్గా ఏదైనా ఒక సమస్య అనేది కనుక ఇన్ కేస్ అనిపిస్తే కొంచెం బుద్ధి బలంతో దానిని మీరు వాస్తవంగా వ్యవహరించగలుగుతారు చాలా బుద్ధి బలంతో అనమాట దాన్ని వ్యవహరించకపోవటము అనేది ఉంటుంది అంతే తప్పించి మీరు ఏమీ కూడా నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు తెలివితేటలు అనేది వాస్తవంగా వృశ్చిక రాశి వారికి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఏదైనా సరే బాధ అనిపించినా లేదా ఇంకెవరైనా జాతకాల్లో ఈ వృశ్చిక రాశి వారికి బాగాలేదు అని అంటే అదే మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు దయచేసి అలా ఉండద్దు ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం అనేది ఉంటుంది శివుడికి అభిషేకము అనేది చేయించుకోవటం ఉత్తమోత్తము వృశ్చిక రాశి వారు అలాగే మరొకటి కూడా ఏంటంటే ఈ మాసంలో అంటే సంతోషకరంగా ఉండగలుగుతారు అని అంటే వి అంటే కొద్దిమంది వివాహం కోసం ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళకి మంచి సంబంధం కుదరటం విషయంగా కావచ్చు సొంత ఇంటి కోసం ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళకి సొంత ఇంటి కళ అనేది నెరవేరుతుంది అలాగే చదువుల్లో కూడా రాణించగలుగుతారు ఎవరైనా సరే వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు టెన్త్ స్టాండర్డ్ కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు అలాగే డిగ్రీ విషయంగా కావచ్చు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు డిసెంబర్ నెలలో శుభవార్తలు అనేది వినగలుగుతారు అలాగే వినేంటంటే కొంచెం ఖర్చు పెట్టే విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి ఖర్చు పెడితే చాలా మంచిది అంతే తప్పించి అనవసరంగా అనమాట డబ్బు వృధా చేసుకోకుండా కాస్త ఆచి తూచి కనుక వ్యవహరించడం చాలా అవసరము అలాగే శివుడిని ఆరాధించటము అనేది ఉత్తమోత్తమం అంటే సోమవారం నాడు శివుడికి అభిషేకం చేయిస్తూ ఉండటం అలాగే శనివారం నాడు కూడా శివుడికి అభిషేకము అనేది చేయిస్తూ ఉండటం ఉత్తమోత్తమం అలాగే ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆకు పూజ అనేది చేయించటం కూడా చాలా మంచిది శనివారం నాడు ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆకు పూజ అనేది చేయించాలి అలాగే మంగళవారం నాడు అంటే ఈ మాసంలో వచ్చేటువంటి ఈ నాలుగు మంగళవారాలు లేదా ఆ తర్వాత కూడా మీరు ఒక పదకొండు మంగళవారాలు అని అనుకునైనా సరే తమలపాకులు అనమాట సూదిదారంతో గుచ్చి తోరణంలాగా అనమాట ఒక పదకొండు తమలపాకుల్ని మన సింహద్వారానికి అనమాట ఇలా వెళ్ళాడగడితే డెఫినెట్గా పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది తీసుకోగలుగుతారు సార్ నెగిటివ్ అనేదే ఉండదు వృశ్చిక రాశి వారికి మీరు గమనించండి ఈ డిసెంబర్ మాసం మొత్తం కూడా శుభవార్తలు వినటము అనేది జరుగుతుంది ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాడికి ఉద్యోగం రావటం విషయం కావచ్చు వివాహం లేట్ అవుతుంది అన్నటువంటి వాడికి సకాలంలో వివాహం కుదరటం విషయంగా కావచ్చు ఉద్యోగం చేసినటువంటి వాడికి ప్రమోషన్ రావటం విషయంగా కావచ్చు లేదా శాలరీ హైక్ అవటం విషయంగా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాగే బంధుమిత్రులతో కూడా చక్కగా గడపగలుగుతారు ఆనందంగా గడపటము అనేది కూడా ఉంది వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ మాసం మొత్తం కూడా డిసెంబర్ మాసం మొత్తం కూడా అనమాట ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నెన్నో అనమాట అంశాల గురించి ప్రతిరోజు కూడా తెలియచేయడం జరుగుతుంది మాస ఫలితాలు ఒకటనే కాదు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎటువంటి సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నా సరే ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా పర్సనల్గా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎప్పుడు హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లిలో అందుబాటులో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలవాలన్నమాట తప్పనిసరిగా అంటే ఎప్పుడైనా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా రాకూడదు ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలవాలి ఇలాంటివి ఎన్నో అంశాల నుంచి తెలుసుకోవాలంటే సీతాశర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మరి కొంతమందికి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి